இப்போ நான் கீரன் கோபால் அப்படின்னு சொன்னால் தைரியம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் அப்படியே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் ஆகிடுது ஆட் ஆகிருக்காங்களா எனக்கு தெரியாது அநீதிகளாம் பார்த்துலாம் நான் பொங்கவே இல்லை நான் அப்படி அல்வா கொடுக்க விரும்பல மேடம் உதவி அங்கே எப்படி தெரிஞ்சேன் எங்கேனா எப்படி ஆனேன் அப்படிமா தோல்வி தான் அது சொல்லே விட மாட்டேன் தாய் வேலையை விட்டேன் சீப்பா அப்படின்னாரு அட்டி மிதி விழுகுது எங்கள் அப்பா அடிக்கு பயந்து நான் ஊரை விட்டு வந்தேன் அதிர்ச்சியாக பார்த்தது போச்சுரா நம்மள மாதிரியே இருக்கான் இந்த பொடி வேலை போ அப்பயே அடிக்க ஆள் வரும் அதிர்ந்தேன் அந்த மீசையை பார்த்துட்டு என்னுடைய ரேசரே வந்து லாக்கரில் இருந்து நம்ம ரேசர் மட்டும் தான் அவர் விரலை வெட்டி விட்டுட்டாங்க எந்திரிச்சு பார்த்தா சர்மிஷ்கிற மருந்து எடுத்துன்னு வரும் ஐயோ என் குடும்பத்துக்கு தெரியும் ஓடுறாரு 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 இவ்வளோவும் தெரிஞ்சு எங்கள் மாமனாரை கூப்பிட்டு போய் மிரட்டுறாங்க கையெழுத்து என்ன தெரியுமா கலைஞர் ரஜினி கிருஷ்ணா அவர் பிரிச்சா குண்டக்க முண்டக்கு திட்டுறாரு இனிமேல் நீ எனக்கு அப்பிள்ளை இல்லை நான் உனக்கு அப்பன் இல்லை ஒருத்தன் இப்படி ஒரு குத்து குத்திருக்கான் எங்கள் அப்பாவை ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அவங்களோட ஜேர்னல் ஏன் வந்தீங்கன்னு இப்போ கேட்குறீங்களா இப்போ ஸ்கூல்லாம் டீச்சர் சொல்லுவாங்கல்ல உங்கள் வயசு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு பல பேர் சொல்லி கேட்டிருப்போம் அது வந்து ஒரு லிட்ரல் எக்ஸாம்பிளாக இந்த ஃப்ரேம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் எல்லாரோட ஜேர்னிலுமே ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் எப்போ வந்து நக்கீரன் கோபால் அவர்களுக்கு ஜேர்னலிசம் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு வருது சின்ன வயசுலேயே அந்த ஈர்ப்பு வந்துருச்சா நிறைய பேர் ஒரு துறைக்கு வந்தோடனே வரான் சாதிக்கிறாங்க நம்ம ஒன்றும் பெருசாக சாதிக்கலை ஆனால் ஒரு வேலை சாதிக்கிறவன் என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா நான் சின்ன பிள்ளையிலே அந்நிதியில் கண்டு பொங்குனேன் தவறுகளை சுட்டி காட்டுறதுல நான் தான் முன்னாடி இருந்தேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் அப்படி அல்வா கொடுக்க விரும்பலை நான் ஒரு பொழப்புக்காக வந்திருந்தேன் மீங்க நான் பேசிக்கலாம் நான் ஒரு பிகாம் ஸ்டூடெண்ட் பிகாம் முடித்தேன் அரிசி கடையில் இருந்தேன் அப்புறம் சென்னைக்கு வர வேண்டியிருந்துச்சு என் கூட படித்தவனே ஆச்சரியமாக பார்ப்பான் ஏன்னா முதவி அங்கே எப்படி தெரிஞ்சால் எங்கேனா எப்படி ஆனேன் அப்படிமா இளம் வயதில் ஒன்றும் பெருசாலாம் அநீதிகளாம் பார்த்துலாம் நான் பொங்கவே இல்லை கையில் நக்கீரன் ஆரம்பித்தோம் நக்கீரனாக வாழ்கிறோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் சும்மா ஒன்றும் இப்போ நான் வந்து பொய் சொல்லலாம் அது சின்ன பிள்ளையிலே நான் அப்போ ஒரு ஒரு பெரிய தவறு நடந்துச்சு நான் போய் உள்ளே போய் தட்டி கேட்டேன் அப்படிலாம் எந்த இதுவும் கிடையாது நக்கீரன் ஆரம்பித்தோம் நக்கீரனாக வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் சாதாரணமாக சொல்கிறீங்க ஆனால் நக்கீரன் ஆரம்பிக்கிறதுன்றதே ஒரு பெரிய முடிவு இல்லை அந்த முடிவு எப்படுத்திங்க அதுவே நாம் ரெண்டு மூணு பத்திரிக்கையில் இருந்தேன் தம்பி முதல்ல அரிசி கடை அருப்புக்கோட்டையில் அப்புறம் சில்வர் கம்பெனி சில்வர் கம்பெனி சில்வர் கம்பெனினா பட்டர்ஃப்ளை குக்கர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய ஆரம்ப காலம் அவங்க டம்ளர் தயாரித்தாங்க எவர் சில்வர் பொறுக்கப்பட்டேன் அங்கே நான் முத முத வேலைக்கு சேர்ந்தேன் ஒரு வருஷம் அதை முடிச்சு அங்கேருந்து ஒரு ரப்பர் கம்பெனி வச்சேன் வெளியே போய் நீங்களே ஆமாம் சொந்தமாக நானும் எங்கள் அண்ணா ஒருத்தன் பார்ட்னர் வச்சு அது சின்ன சொற்பம் முதல் தான் ஒரு புஷ் வாஷர் ஓரிங்கெலாம் சின்ன சின்னதெல்லாம் தயாரிக்கிற அந்த மிஷின் போட்டோம் அது ஒரு ஒரு வருஷம் அது ஒழுங்காக இருந்தால் நான் நேரம் எம்ஆர்எஃப் மாதிரி ஏதோ டயர் கீர த ஆரம்பிச்சுட்டு வந்திருப்போம் அதுவும் போச்சு அப்புறம் தோற்றுட்டு ஊருக்கு போட்டேன் நஷ்டமாயிருச்சா அப்போ ஆர்டர் பிரச்சனை ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் கருத்து வருபாடு சரி எனக்கு உடல் நலம் சரியெல்லாம் போச்சு அப்போ நான் ஊருக்கு போயிட்டேன் தோற்றுட்டு தான் தோ தோல்வி தான் அது போயிட்டு அங்கே நான் அறுவை சிகிச்சை பண்ணிவிட்டு வீட்டில் இருக்கேன் அப்போ என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வந்தான் பொன்சாமின்னு அதனால் கவிதையெல்லாம் எழுதுவான் அப்போ அவன் ஏதோ ஜேபிஆர் பத்திரிக்கையில் அவன் கொஞ்சம் நாள் வேலை பார்த்தான்னு சொன்னான் விடுமுறையில் வீட்டில் இருக்கையில் படம் வரைவேன் நான் எனக்கு பேசிக்கலாம் நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் படம் வரைஞ்சிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் படங்கள்லாம் வரைஞ்சிட்டு இருந்தேன் அதை பார்த்தான் டே பத்திரிகை போனால் வேலை கிடைக்க முடியாதுண்ணா ஓ சரிண்ணா மறுபடியும் அங்கேருந்து மீண்டும் புறப்பட்டேன் ஒவ்வொரு பத்திரிக்கையாக போனேன் முதல்ல சாவி ஆஃபீஸ் போனேன் உள்ளே விட மாட்டேன் டாங்க அப்புறம் இன்னும் அந்த பக்கம் அந்த வாஜி மந்தன் சொன்னார் வெளியே போங்க எம்ஜிஆர் பத்திரிக்கை ஒன்று இருக்குது போங்க தாயினூர் பத்திரிக்கை அங்கே தான் வந்து காலையில் ஒரு பதிமூணு பேர் வேலை விட்டு போயிட்டாங்க அப்போ எந்த கழுதை போனாலும் வேலை கொடுக்கணும் நான் போனேன் நம்ம வேலை கொடுத்தாங்க 
போனவொடனே ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாங்க சேர் கொடுத்தாங்க டேபிள் லே அவுட் ஆர்டிஸ்ட் அங்கே தான் லே அவுட்டை கற்றுக்கிட்டேன் பத்திரிக்கை லே அவுட்டு இதெல்லாம் அங்கே தான் தாய் அங்கேருந்து சம்பளம் கூட கேட்டேன் கொடுக்கல எனக்கு இன்னொரு இடத்துல சம்பளம் கூட கிடச்சிது அங்கே போனேன் ஜேபேட்டெல்லாம் வேலைக்கு போனேன் ஆனால் கிடைக்கல ஜேபிடி சினிமாவுக்கு வேலைக்கு போனேன் அங்கெல்லாம் கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் திரைச்சிவைன்னு ஒரு சினிமா பத்திரிக்கை அதில் அதில் லே அவுட் கான்ட்ராக்டராக போனேன் புக்கை தயாரித்து கொடுக்குறது ஓகே லே அவுட் பண்ணி மொத்த புக்கை அப்படி கொடுக்குறது அதுக்கு கான்ட்ராக்ட் உங்களை அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க அங்கே தான் இருந்தேன் பக்கத்துக்கு இவ்வளோ காசு அவுட் சோர்ஸ்லாம் இல்லை நான் தான் வாட்ச் பண்ணி எல்லாமே ஆலினா நல்லகிறாயா புக்கு வந்து முன்னாடி சம்பளம் இல்லாமல் ஒரு பக்கம் அஞ்சு ரூபா ஒரு பக்கத்துக்கு விளம்பரம் பண்ணால் இருபத்தஞ்சி ரூபா இப்படி ஒரு கணக்கு போட்டு உட்காந்தோம் எனக்கு இதை விட நாலு மடங்கு எனக்கு சம்பளம் கிடைச்சிது இப்போ திரைச்சி அவங்களே தராசுன்னு ஒரு பத்திரிக்கை ஆரம்பித்தாங்க தராசில் அங்கே ப்ரொடக்ஷன்லாம் கற்றுக்க ஆரம்பித்தோம் ஒரு புக்கு ப்ரிண்ட் ஆகி பைண்டிங் ஆகி ஃபார்வர்டிங் பண்ணி வெளியூர் போகிற வரைக்கும் அந்த பொறுப்புகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தலையிட்டு பண்ணோம் தராசு அங்கேருந்து கருத்துவர் வழியில் வெளியே வரோம் வெளியே வந்து தோத்துட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் தோல்வி ஊருக்கு போகிறோம் ஊரு போயில் தான் எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் கடுமையாக ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் தோத்துட்டு போயில் திட்டுவார் ஏதாவது ஒரு இதில் ஒழுக்க மாட்டிக்கடா ஏதாவது ஒரு அவங்க வந்து அவங்க ரொம்ப ஆசை அவங்க ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு கிளார்க் வேலை பார்க்கணும் அப்பா வந்து ஐவிஎஸில் போய் வேலை பார்த்தாங்க அதனால் ஒவ்வொரு இன்ஜினியராக வந்தால் எப்போ லீவு போனாலும் அதை போய் பார்க்க சொல்லுவார் அப்போது நான் சொல்கிறது தராசில் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறமா தராசு விட்டு போன உடனே கொஞ்சம் உள்ளே போனேன் என்ன என்ன வந்திருக்கேனார் அது வந்து பொங்கல் முடிஞ்ச கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு பொங்கல் பொங்கல் லீவு ஊருக்கு போயிட்டு மறுபடியும் திரும்பி உடனே ஊருக்கு போகிறேன் பொங்கல் லீவு முடிஞ்சு ஊருக்கு போகிறேன் மறுபடியும் திரும்பி ஊருக்கு போகிறேன் என்னார் வேலை விட்டேன் சீப்பா அப்படின்னாரு நான் போயிட்டு எங்கள் அம்மா இட்லி கொடுத்துச்சி சாப்பிட்டு படுத்தேன் கொஞ்சம் நல்ல தூக்கம் எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு நல்லுக்கும் வயிற்றுல ஒரு மிதி விழுந்துச்சு என்னடானே எங்கள் அப்பா ஏன் இப்போ வந்தேன்னு இப்போ தாண்டா தெரியுது இப்போ வந்து பத்திரிக்கை தான் நீ வந்துட்டேன்னா ஓடாதுனாங்க இப்போ நான் வரிசை நீங்கள் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னாரு யார் தராஸ் பத்திரிக்கை எவன் சொன்னான் அவன் ஃப்ரெண்டு தான் சொன்னான்னாரு அவனை போய் அடிக்க வேண்டிய என்ன எடுக்கிறீங்கன்னு அப்போ அட்டி மிதி விழுகுது எங்கள் அம்மா தான் அம்மா வந்துச்சு ஏங்க நிப்பாட்டுங்க அது ஏதோ வந்துட்டேன் சரிப்பா நீ உன் பையடு இந்த அப்படின்னு அப்போ இருபது ரூபா தோல் புது தாள் வந்த சமயம் இந்த ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலர் தாள் இருந்தது அது ஒரு ஆறு தாள் எடுத்து கையில் கொடுத்து எப்போ நீ ஊருக்கு போ அவன் பாருங்கள் வேணா அவனும் இதே மாதிரி பெரிய பற்றி அரைஞ்சி பெரிய ஆள் வருவான் அப்படின்னு எங்கள் அம்மா என்னை கேட்காமலே சொல்லிச்சு எங்கள் அப்பா அடிக்கு பயந்து நான் ஊரை விட்டு வந்தேன் நூற்றி இருபது ரூபா இங்கே வந்து எனக்கு தராசில் ஒரு நாலு ரூபா தரணும் நாலாயிரம் ரூபா உள்ளே வரேன் அப்போது நாங்கள் ஒரு அறையில் தங்கியிருந்தோம் பத்துக்கு பத்து அறை அது ஒரு கூ ஓரத்தில் நம்பி என்னன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் விக்ரமாதித்தன் அவர் பெரிய கவிஞர் அவர் உள்ளே நுழைகிறேன் அவர் அண்ணே பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்கிறோம்னே அப்படின்னாரு டக்குன்னு நான் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு நான் ஆட்டோ வச்சுருந்தேன் அந்த டிரைவர் சுந்தர்னு அவரை கூப்பிட்டு வண்டி எடுங்கன்ட்டு இந்த பேப்பர் சப்ளையர் இவங்களாம் இருக்காங்க அவங்களாம் போய் பார்த்தேன் எல்லாருமே பத்திரிக்கைக்கு கடன் கொடுக்க முன்னு வந்தாங்க நாலு வாரம் ஆறு வாரம் எட்டு வாரம் நாலு வாரம்னு வர அண்ணாச்சி நாலு வாரம் பேப்பர் கொடுத்தார் அவர் பையன் அரின்னு அவர் அஞ்சு ஆ அஞ்சு வாரம் பேப்பர் அட்டைப்படம் அட்டை பேப்பர் தரையினார் அந்த ஃபிலிம் எடுக்கிற நடராஜ கிராஃபிஸ்னு பத்மராஜ் இருந்தார் அவர் ஒரு நாலு வாரம் தரையினார் பயணி பண்ணுற ரயில்வே குமார்னு அவன் பல பதினாறு வாரம் தரையினான் அப்புறம் டைப் செட்டு ராஜேந்திரன் அண்ணன் ஹைடெக் அவர் எட்டு வாரம் தரையினார் இந்த பத்திரிக்கை வேண்டி எல்லாமே கடன் கிடைச்சது ஆரம்பிச்சா இப்போ டைட்டில் வேணும் டைட்டில் தான் எங்கள் அண்ணன் விக்ரமாதித்தன் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கட்டடத்தில் சுப்புன்னு இருந்தார் அவர் சு காசு பண்ண ஒரு அண்ணாச்சிட்ட கொண்டு போனார் அவர் நக்கீரை நடத்தி மூடிட்டார் ஓ ஏற்கனவே இருந்துச்சு அஞ்சு இசி வந்து மூடிட்டார் ஓகே அந்த டைட்டில் இருந்தது அப்போ போனால் அவர் வந்து கொஞ்சம் காசு எதிர்பார்ப்பார்ன்னு சொன்னாங்க அவருக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் உட்காந்தார் அவர் என்னை பார்த்தோன்னு சொன்னார் இவன் தான்ப்பா அந்த நைக் தராசில் இருந்தான் இப்போ வெளியே வந்துட்டான் 
அப்படி என்னை பற்றி சொன்னார் சரி தம்பி திங்கிழம வாங்க டைட்டில் தந்துடுறேன்ட்டேன் திங்கிழமை டைட்டில் வந்துருச்சு அவ்வளோ சிம்பிள் கோர்ட்டில் தான் டைட்டில் வாங்கணும் சிஎம்எம் கோர்ட்டில் வந்து டைட்டில் நீங்கள் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக மாற்றி தரணும் அவள் மாற்றி கொடுத்தாங்க இப்போ நக்கீரன் கையில் வருது நான் மொதல் முதல்ல உங்களை பார்த்தது வந்து நீங்கள் கொடுத்த ஒரு இன்டர்வியூவில் நான் சின்ன பையனாக டிவியில் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்போது ஃபஸ்ட்டு அட்ராக்ஷன் வந்து உங்களுடைய தோற்றம் தான் உங்களுடைய மீஸ் வந்து உங்களுடைய அடையாளமாகவே ஆகிடுச்சு இல்லை தராசு பத்திரிகை இருக்கும்போது தம்பி தராசில் அப்போயே இந்த பிரச்சனையான செய்தி வரும்போது அப்போயே அடிக்க ஆள் வருவோம் கொஞ்சம் காட்டமாக அப்போ தராசில் ரொம்ப காட்டமாக தான் செய்தி வரும் அடிக்க ஆள் வந்துடுவாங்க ஆஃபீஸுக்கு ஆஃபீஸ் தான் நான் ஆஃபீஸில் தான் நாங்களே கிடப்போம் நாங்கள் டே நைட் அங்கே கிடக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவோம் வந்தவங்களை எதுக்கிறதுக்கு இந்த இப்படி சைடில் வரவேற்பில் தர திரை இருக்கும் அது தூக்கி பார்த்தா உள்ளே கம்பு கொஞ்சம் அருவாள் இதெல்லாம் அப்படியே ஒழிச்சு வச்சுருப்பேன் அப்படி இப்படி வச்சுருப்போம் சும்மா மிரட்டுறது தான் அப்போ என்ன பண்ணோம் ஊர்லேருந்து ஒரு நாலஞ்சு பேரை கூட்டு வந்தேன் அவங்க அந்த மாதிரி மீசி வச்சுருப்பாங்க அவங்க அங்கேயே படுத்து எந்திரிச்சு அங்கேயே வேலை பார்த்துட்டு அப்போ தான் வந்து பக்கத்தில் மதி நிலையம்னு ஒரு அண்ணாச்சி ஒருத்தர் சலூன் வச்சுருந்தார் அவர் தான் நாற்பத்தி ஆடி ஆனால் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மீசை வச்சிடலான்னு சொன்னார் வைங்களேன் அப்படின்னா அப்படி தான் வச்சார் இதுக்கு வந்து பெரிய உறங்குறோம்லாம் போடல அவங்கள மேய்க்கிறதுக்காக வச்ச மீசு நான் வந்து ஆட்களை கூப்பிட்டு வந்தேன் இல்லையா அவங்கள மேய்க்கிறதுக்கு நீங்களும் மீசு வைங்கனேண்ணா அவர் வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி மீசை வச்சேன் இது வச்சது எண்பத்தி நாலு இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இருக்கோம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு நாற்பது வருஷம் ஆச்சா நாற்பது வருஷமாக இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நான் போகிற கஷ்டம் எனக்கு தானே தெரியும் என்னைக்காவது தோணியிருக்காங்க எடுத்துருவோம் சரி அப்படி என்ன ஆசை உங்களுக்கு எனக்கு இல்லைங்க யூடியூப் பேர் என்ன ஃபைனலி ஃபைனலிக்கு இப்படி என்ன ஆசை மீசி எடுக்கிறேன் நீங்கள் தானே சொன்னீங்க இப்போ வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படின்னு அதுக்கு என்ன பண்ணேன் மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம் தான் சொன்னேன் வச்சுக்கிறது கஷ்டம் சொல்லி நீங்களும் வீரப்பனும் தோட்டத்தை பற்றி பேசுகிறீங்களா மீசையை பற்றி பேசுகிறீங்களா ஏன்னா அவரும் கொஞ்சம் சிமிலராக வச்சுருந்தாங்க இல்லை இல்லை முதல்ல என்னை பார்த்தோன்னா நீ மீசை வச்சுருக்க அப்படின்னா அப்படி நான் வந்து பிரிண்ட் போடும்போதே பார்த்தேன் முத முத படம் போடையில் தான் நான் அதை ஆச்சரியமாக பார்க்குறது ஒரு பக்கம் அதிர்ச்சியாக பார்த்தது போச்சுரா நம்மளை மாதிரியே இருக்கான் இதுக்கே ஒரு கேஸ் போடுவாங்களடா தான் பார்த்தேன் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மீசி இருக்கிறது அப்படிமா இப்போ நல்ல வேலை ரெண்டு பேர் வேறு வேறு ஜாதி இல்லைனா இது சொந்தக்காரன் இருப்பான் என்ன படம் போட்டு அது படத்தை எடுத்து பார்க்கும்போது தான் எனக்கு அந்த அதிர்ச்சி ஃபஸ்ட்டு நான் தொண்ணூற்றி மூணில் சொல்கிறேன் அதிர்ந்தேன் அந்த மீசையை பார்த்துட்டு இது வேறு புது பிரச்சனையா அது ஒரு பிரச்சனை தானே இப்போ இப்பையும் இந்த மீசையை காப்பாற்ற நான் கஷ்டப்பட்டேன்னு சொன்னேன்ல சிறையில் இருக்கும்போது மீசை எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்க நான் காப்பாற்ற நான் கஷ்டப்பட்டேன் எப்படியும் எடுத்துடணுமா ஏன் சார் சேவ் பண்ணலையே சார் ஏன் சார் அப்படிமா நான் ஒரு முறை பண்ணிருப்பேன் அப்புறம் எனக்கு ரேசர் கொடுங்க நான் எடுத்துக்குவேம்ம ரேசரே கோர்ட்டில் போய் தான் வாங்கினேன் கோர்ட்டில் போய் அனுமதி வாங்கி ரேசரை லா இதில் வச்சுருப்பாங்க லாக்கர் லாக்கர் அதுக்கு ஒரு ஒரு போலீஸ்காரன் லேசரை இப்படி தாம்பாளத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த தாம்பாளத்தில் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்து வருவாங்க அது மாதிரி தாம்பாளத்தில் வச்சு எடுத்து வருவாங்க ரேசர் அதை நான் எடுக்கிற வரைக்கும் கூட ஒருத்தர் இருப்பான் மறுபடியும் அதை கழுவி கொடுக்கணும் அவன் ரேசரில் பிடி ஏன் என்னுடைய ரேசரே வந்து லாக்கர்லேருந்து நம்ம ரேசர் மட்டும் தான் இந்தியாவிலேயே இந்திய சரித்திரத்துலேயே ஒரு ரேசரு லாக்கரில் வச்சு கொடுத்து ஏன் தான் இப்போ நக்கீரன் கோபால் அப்படின்னு சொன்னால் தைரியம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் அப்படியே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் ஆகிடுது ஆட் ஆகிருக்காங்களா எனக்கு தெரியாது ஏன்னா சும்மா எவனோ ஒருத்தன் புருடா ஓடுவான் ஓகே அப்படிலாம் கிடையாது அதனால் தைரியம்னா நக்கீரன் கோபால்னா விளக்கமாக தான் அடிப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் தைரியமாக இருந்தனால தானே இவ்வளோ வருஷம் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டாக நிற்க முடியுது பல விஷயங்கள் பண்ணிருக்கீங்களே யாரும் யோசிக்க முடியாத விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்கல்ல தம்பி யாரும் பண்ணலை நான் பண்ணேன் அவங்க தைரியமாக பண்ணாங்களா பண்ணலன்னு எனக்கு தெரியாது அவங்க எல்லாம் தொடக்கூட தொட முடியாத விஷயங்களை நான் தொட்டோம் அவ்வளோதான் அதாவது அவங்க ஏன் தொடலன்னு எனக்கு தெரியாது அவங்க தான் போய் கேட்கணும் ஏன் சார் இதெல்லாம் பார்க்கல ஆனால் நாங்கள் எங்கள் எண்ணிக்கை ஜாஸ்தி முப்பத்தாறாவது வருஷம் நடக்குது அதாவது யாரும் தொடாத விஷயங்களை வெளியே கொண்டு வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்ததுங்கிறது என்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவிலேயே நம்ம தான் அதிகமாக கொடுத்துருப்போம் அதுக்கு வந்
நைக்கிறேன் இது ஒரு வேலையாக எடுத்துக்கிச்சு அவ்வளோதான் வேறு என்ன இதில் போய்ட்டு என்ன நான் போய்ட்டு ஐதீமா சொல்கிறேன் சார் டீமாக யங்ஸ்டர்ஸாக நக்கீரன்ற ஒரு பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்கிறீங்க இப்படி பல வேலைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு ஃபேமிலியெல்லாம் ஆகும்போது என்றைக்காவது உங்களுக்கு வந்து ஓகே இப்போ நம்ம ஃபேமிலி ஆகிட்டோம் அப்படின்றது ஒரு சின்ன தடையாவோ தயக்கமாகவோ சிந்தனையாகவோ உங்களுக்கு இருந்திருக்கா அப்படி இருந்தால் நான் அறிஞ்சிக்க மாட்டேன்னே இப்போ இந்த கூசு முனுசாங்க வீரப்பனே வந்திருக்காது இருபத்தெட்டு வருஷம் கழிச்சு நான் வந்து ஒழிச்சு வச்சதை அதை வெளியே கொண்டு வந்திருக்கோமே கரெக்டான இதை கொண்டு போய் நான் இதை கொண்டு போய் வீட்டில் எல்லாம் வைக்க மாட்டேன் இல்லை அது கரெக்டு அவங்க ஒரு பயம் இல்லாம இருப்பாங்க எங்கன்னா எங்க வீட்டம்மா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுடைய பொண்டாட்டியா இந்த புடி வாழை போ வெட்டி கொண்டு வா நீ குமிச்ச தலைகளை நான் பாக்குறேன்னு சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது அவங்க ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அவங்க வந்து அவங்க அளவுக்கு பயப்படுற ஆள் யாருமே கிடையாது ஆனா சுத்தி ஒரு வளையம் போட்டுருப்பேன் அந்த ஏரியாவுக்குள்ள யாரும் போகாம பார்த்துக்குவோம் அவ்வளோ வேற ஒன்றும் கிடையாது இது ரொம்ப இது போயிட்டு என் எங்கள் வீட்டம்மாவும் பயங்கர தைரியசாலும் சொல்ல வரல மொத்தம் நாலு பேர் நாங்கள் எனக்கு எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் என் தம்பிக்கு ரெண்டு பையங்க நாங்களாம் கூட்டு குடும்பம் இதில் மூணு பேர் இங்கே ஆஃபீஸ் வந்துட்டாங்க அது எப்படி வருவாங்க பயந்துருந்தால் வருவாங்களா அவங்களுக்கு இதை நடத்துகிறதே என் பெரிய மகன் அவங்களுக்கு துணையாக இருக்கிறது என் தம்பி பையன் மூத்தவர் பெரியவர் இருக்கார் என் வழக்கெல்லாம் பார்க்குறது என் என் ரெண்டாவது மகன் அவன் பேரிஸில் லண்டன் முடிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க என் வழக்கு தான் பார்க்குறது அப்போது உங்களுக்கு அவங்க பயந்து இல்லை இல்லை இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே போகாத அவன் தான் மாட்டிக்கிட்டான் நீங்களும் போகாதன்னு வீட்டிலலாம் தடுக்கலாம் இல்லை தடுக்கல அது அப்போது உங்களுக்கு இதுக்கு அவங்க வந்து தயாராகிட்டாங்க ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அவங்களோட ஏன் வந்தீங்கன்னு இப்போ கேட்குறீங்களப்போ ஏன் இந்த மாதிரி ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரத்துக்குள்ளே வந்தீங்கன்னு கேட்க சார் இல்லைங்க எனக்கு வந்து ஒன்றும் இல்லை சினிமாவுக்கு போகணும் மீடியா போகணும்னு சொன்னாலே வீட்டில் வந்து எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் இருக்காது நிச்சயமாக கேள்விகள் கேட்பாங்க அது மீறி நீங்கள் வந்து இன்னொரு அடுத்தபடி ரொம்ப ரிஸ்கியான ஒரு இடத்துக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணும்போது வீடு எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் கேட்கும் அப்படிலாம் இல்லை அது வீடு கஷ்டம் இருந்தது அதாவது நீங்கள் அதுக்குள்ளேன்னு போயிட்டிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் தான் போய் ஏன்னா எங்கள் மாமனார் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டார் இந்த அரசியலால் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு பெரிய இழப்பு அது எத்தனையோ முறை வீடு ரைடு ஆகிருக்கு எத்தனையோ முறை ஓடி ஒழிஞ்சிருக்காங்க கொஞ்சம் போய் கொண்டு போய் ஒழிச்சு வச்சுருக்கோம் என் பிள்ளை மூத்த பிள்ளை இப்போ கூசு முனுசாமியுடைய ப்ரொடை ப்ரொடியூசர் வந்து ஆர்வி பிரபாவதி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் நான் வந்து அந்த பிள்ளையை பார்த்ததே கிடையாது ரொம்ப நாள் ஆச்சு தூய் தூய்ட்டு ஓடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பொண்ணு குழந்தை பிறந்துச்சு அடுத்தது என் தம்பிக்கு பையன் பிறந்தாங்க நாங்கள்லாம் ஓடுவோம் எல்லோரும் குடும்பத்தோடு எங்கேயாவது ஒரு வீட்டில் கொண்டு வச்சுட்டு ஓடுவோம் ஆனால் அது அவங்க வந்து அவங்க சலிச்சுட்டாங்க அப்படின்லாம் நான் அதை அந்த ஏரியாவை பார்க்கவே இல்லை சலிச்சுட்டாங்கிறது பார்த்தா தானே சலிச்சது தெரியும் அப்போது அவங்க பட்ட துன்பங்கிறது ஜாஸ்தி அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக எல்லாராலையும் வருத்தப்படுற விஷயம் வந்து எங்கள் மாமனார் இறந்தது அவர் வந்து நான் ஜெயிலில் இருக்கும்போது நான் டார்ச்சரில் இறந்துட்டார் தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேயே எங்கள் பிரிண்டர் இறந்தார் என்னையும் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க நான் தப்பிச்சு ஓடிட்டேன் இவங்க அரசு காமிச்சிட்டாங்க அரசு காமிச்ச உடனே ஏதாவது ஒன்று பண்ணுமே அப்படின்னு பிரிண்டரை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க ஐயா கணேசன் பத்து நாள் உள்ளே வச்சு நாங்கள் நாங்கள் ஒரு சிறை சிறையில் வச்சு சித்திரவதையில் அவர் வெளியே வந்தோன்னு இறந்துட்டார் அந்த குடும்பம் அது ஒரு பெரிய இழப்பில் அப்புறம் எங்கள் அண்ணன் நம்ம கூட அண்ணா ஒருத்தர் இருந்தார் க கதிரைத்துறைன்னு ஒரு யூனிவர்சேஷன் தான் இருபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் தூத்துக்குடி ஏரியாவில் இன்வெஸ்டிகேஷனில் இருந்தார் தாமரபண்ணி திட்டத்தில் அவர் கைய காலெலாம் உடைச்சி செதுப்பிட்டார்னு போட்டு போட்டாங்க அப்புறம் இன்னும் ஒரு அண்ணன் நம்ம சண்முகசுந்தர் ஒரு அண்ணா ஆச்சு அவர் விரலை வெட்டி விட்டு போட்டாங்க இது எல்லாமே நான் எல்லாம் குடும்பம் இருக்கோம் அது அந்த சண்முகசுந்தரம் இதெல்லாம் ரொம்ப பயங்கரமானது நான் படுத்துருக்கேன் டெலிகிராம் அப்போ டெலிகிராம்லாம் என் துணைவியார் வந்து அவசரமாக ஒரு டெலிகிராம் ஒரு தந்தி வந்திருக்கு என்னமோ வந்திருக்கு பாருங்கன்னு படுத்திருக்கையில் இருந்து காமிச்சாங்க எந்திரிச்சு பார்த்தா சர்மி சுந்தரம் மருடு ஆடுன்னு வருது ஐயோ விழுந்தஞ்சு ஓடுறேன் நான் வந்தால் நாலு மூ நாலு மூணு வழியிலையும் ஆள் வச்சுருக்காங்க வந்தால் வெட்டுவேன் என் வெட்டணும் ஏன்னா பார்க்க போகிறேன் இப்போ வந்தால் வெட்டணும்னு மூணு ஏரியாவில் இருப்பாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் த அப்படி போய் இப்படி குடி வரும் ஒரு ஊருக்கு நாலு வழியில் இருக்குது தெரியுமா நாலு வழி இருக்கும் தெரியுமா ஒரு ஊருக்கு இப்படி ஒரு ஒன்று இப்படி ஒன்று இப்படி
ஐயோ விட்டமான்னு துரத்திட்டு வருவாங்க இப்போ இது எல்லாமே என் குடும்பத்துக்கு தெரியும் ஓடுறார் ஓடுறார் ஓடுறாருன்னு இவ்வளோவும் தெரிஞ்சு எங்கள் மாமனாரை கூப்பிட்டு போய் மிரட்டுறாங்க உன் மாப்பிள்ளை ஒரு கையெழுத்து பண்ணும் கையெழுத்து சாதாரண கையெழுத்துலாம் இல்லை நான் சிறையில் வச்சு என்னை கையெழுத்து கட்டாங்க கஸ்டடியில் வச்சு கையெழுத்து என்ன தெரியுமா கலைஞர் ரஜினி கிருஷ்ணா இந்த மூணு கிருஷ்ணானா கர்நாடக முதலமைச்சர் அப்போ மூணு பேரையும் புடாவில் போகிறதுக்காக என்னை கையெழுத்து கட்டாங்க ஆ போட முடியாது ஒருத்த மடங்கள் என்ன அவங்க சொந்த பந்தம் அப்படி சுற்றி ரவுண்ட் அடித்து அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு மிரட்ட சொல்லுவாங்க சொல்லுங்கள் சொல்லு அப்படி சொல் அவங்களாம் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்கு போனேன் போட்டு போனேம்மா அப்படி தான் எங்கள் மாமா ஒத்துக்கிட்டாங்க அறுத்துக்கு மிரட்டி மிரட்டி அது முடியாது இருப்பாங்க போல் நான் அப்போ சிறையில் இருக்கேன் சூசைட் பண்ணிட்டாங்க தலைமறைவு ஓடணும் காட்டில் விட்டு சுடுறதுக்கு நிறைய திட்டமிட்டுருக்காங்க இப்போல்லாம் நிறைய இருக்கும் அது கூட நான் பொருட்படுத்தலாம் நான் எங்கள் மாமா இறந்தது என்னை ரொம்ப பாதிச்சிருச்சு அப்போ என் துணை வேறு எப்படி பாதிச்சிருக்கும் அது இன்றைக்கு வரைக்கும் அது வந்து ஒரு ஆறாக வடுவாக இருக்கும் அவன் அப்பா ஐவேஸ் லா அப்பீனாக இருந்தாங்கள்ல ஒருக்க எனக்கு ஒரு கடிதம் வந்துச்சு எங்கள் அப்பா திட்டி ஒரு கடிதம் உங்கள் அப்பா வந்து உங்களை திட்டியா திட்டி ஒரு கடிதம் என்னென்ன லெட்டர் வந்துச்சு அது பிரிச்சா குண்டக்க முண்டக்கு திட்டுறாரு இனிமேல் நீ எனக்கு அப்பிள்ளை இல்லை நான் உனக்கு அப்பன் இல்லை இனிமேல் இந்த பக்கம் வந்துடாத நீனாச்சு நானாச்சு உன்னை பெற்றதுக்கு நான் எனக்கு நல்லா எல்லாம் நல்லா அனுபவிச்சிட்டேன் அப்படின்னு குண்டக்க முண்டக்க திட்டி ஒரு லெட்ரு லெட்ரு ரொம்ப நாள் வச்சுருந்தேன் இந்த இவங்க தான் ரைடு பண்ணி ரைடு பண்ணி எனக்கு தேவை எடுத்து போயிடுவாங்க யார் போலீஸு எனக்கு தேவை எடுத்து போயிடுவாங்க அப்படி கேட்க நினச்ச லெட்டர் இருக்கா அப்படின்னு ஆமாம் ரைடில் எவ்வளோ விஷயத்தை எடுத்து போயிட்டாங்க நான் பாதுகாத்து இந்த வீரப்பன் கேசரி தான் நிறைய நான் அப்போலாம் ஃபோனு செல் பண்ணலாம் கிடையாதுல்ல என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் ஜெயராஜன் ஒருத்தர் தான் அவன் உப்பு கடை உரக்கடை வச்சுருந்தான் உப்பு கடை உரக்கடை அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி எங்கள் அம்மா வந்து பெரிய இடத்துக்கு ஜாமான் வாங்க வருவாங்க அந்த காய்கறிலாம் வாங்க வருவாங்கல்ல அங்கேருந்து நடந்து போவாங்க அப்போ டே அம்மா பதினொரு மணிக்கு வரும் அந்த பக்கம் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து அம்மா ஃபோனு உன் கடைக்கு கூப்பிட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கொடுறான்னே அப்போ தான் ஃபோன் பண்ணி கொடுத்தா எங்கள் அம்மாட்ட என்னம்மா இப்படி திட்டி இருக்காங்க என்ன ஏ என்னடா பண்ண என்னப்பா பண்ண ஒரே திட்டிகிட்டே இருக்காரு என்ன ஏன்பா ஏதோ ஆஃபீஸுக்கு வந்தாங்களாம் யாரோ வந்து காரில் கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க கூப்பிட்டு போய் அடிச்சிருக்காங்க அடிச்சு நடுவில் விட்டு போயிட்டாங்களா ஆ அப்படியா என்னென்ன அதான்ப்பா ஒரே கோபமாக இருக்கார் அதில் வேலை பார்க்க சொன்னேன் இதில் வேலை பார்க்க சொன்னேன் கிளர்க்காக போக சொன்னேன் ஏதோ ஒரு சனின்னு ஆரம்பிச்சு பாரு அப்படின்னு திட்டிகிட்டு இருக்காரு நான் உடனே என் ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டே அவரை போய் நைஸாக பேச்சு கொடுத்து என்ன நடந்து கேட்டு சொல்கிறான் அப்போ தான் போன் பண்ணி சொன்னான் அடே ஆஃபீஸில் இருந்துருக்காரு ஒரு கார் வந்திருக்கு காரில் உங்கள் உங்கள் பையன் மதுரையில் இருக்கான் அவங்கள கூட்ட சொன்னான்னு சொன்னாங்களான் இவர் பாட்டு கேறியிருக்காரு காரு ம பையன் வந்திருக்கான் மதுரையில் இருக்கான் உங்களுக்கு கூட்டு சொன்னால் இவர் ஏற்றார் ஏறி போயிருக்கார் போகிற வழியில் எங்கள் ஊர் பாளையம்பட்டி கல்குறிச்சி காரியாபட்டி காரியாபட்டி தாண்டினோடனே ஒருத்தன் இப்படி ஒரு குத்து குத்திருக்கான் எங்கள் அப்பாவை அந்த பக்கம் இந்த படத்தில் குத்து வாங்கி தான் நடுவில் உட்காந்து அப்படி ஏ என்னப்பா பையனை கூட்டு போக சொல்ல பையனை காமிக்கிறீங்க இப்போ வந்து அடிக்கிறீங்க ஏ உன் பையனை ஒழுங்காக இருக்க சொல்லு உனக்கு கடத்திட்டு வந்து தெரியுமா ஆனால் இவர் டக்குனு இவர் கொஞ்சம் நல்ல சமயோஜிதம் அவர் ஏ என் பிள்ளைய தலைமொழிக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு நீ என்ன என்னையை தூக்கிட்டு போயிட்டுருக்க அவன் பத்திரிக்கை ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே அவன் வேணான்ட்டேன் நீ இனிமேல் வீட்டுக்கு வராத நீ வேற நான் வேற அப்படின்னு தலைமொழிட்டேன்ப்பா என்னையும் கூட்டு போய் என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு இருக்காரு ஏ கூட்டு போய் வேஸ்டடாக கிளவட அப்படின்ட்டு நடு ரோட்டில் இறக்கி விட்டு போயிட்டாங்க அங்கேருந்து நடந்தே வந்திருக்காரு காரியாவட்டி யார் தான் கோவம் இருக்காது கண்டிப்பாக அதுதான் இந்த கடிதம் ஆனால் லெட்டரோட நிறுத்திட்டாருங்க அது வரைக்கும் பரவாயில்ல ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் போய் போகவே இல்லையே வீட்டு பக்கமே போகலையே போனால் தானே கொள்ளுவார் போகவே இல்லை இது எங்கள் மாமா இறந்தது இது எங்கள் அம்மா இறந்ததும் இதுதான் எங்கள் அம்மா வந்து அரஸ்ட் பண்ணி புடால வைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நோய்வாய்ப்பட்டுறாங்க அப்போ நோய்வாய்ப்பட்டு கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆகுது பையன் வந்து பார்த்தா சரின்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க 
சரி பரவல் போடுங்க எங்கள் அப்பா சொல்கிறாங்க பரவல் வர சொல்ல அவனே அவங்க அம்மா பார்க்கணுங்கிறா அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் நீங்கள் ஜெயிலில் இருக்கீங்க நான் ஜெயிலில் இருக்கும்போது அப்போ பரவலுக்கு போடுங்க நான் சொன்னேன் பரவல் போட தர மாட்டாங்களே சரி போடுங்கன்னு பரவல் காரணம் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி அம்மா சீரியஸு பார்க்கணும்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு அந்த டாக்டருக்கு முகமது அலின்னு ஒருத்தன் ஒரு டிஐஜி இருந்தான் ஒரு ஆள் அவன் வந்து இந்த டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு யார் ஜெகநாதன் டாக்டரு பில்ரோத்தன் மருத்துவமனை அங்கே தான் அட்மிட் ஆகியிருந்தாங்க ஃபோன் பண்ணி அவங்க அம்மா சீரியஸாக இருக்காங்களா அதாவது இந்த பரவல் விடுறதுக்காக பல காரணங்கள் வச்சு ஒரு உயிரை காப்பாற்றுவாங்கல்ல அதில் ஒன்று அவங்க பையன் வந்தால் கொஞ்சம் பார்த்தா ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்பிக்கை ஆரம்பிக்க இருக்கும் அப்படின்னு அப்படியா வேறு எதுவும் ஆபத்தாக இருக்காங்களா இல்லை ஆமாம் இன்னும் நாலு நாள் கூட தாண்ட மாட்டாங்க அதனால தான் கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்காங்க அப்போ ஒன்று பண்ணுங்களேன் நாலு நாளில் செத்துருவாங்கன்னு ஒரு லெட்டு கொடுங்க நாங்கள் வேணால் பரவாயில்ல வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிஐஜி ஃபோன் பண்ணுறோம் யார் டாக்டருக்கு அவர் ஏங்க ஒரு மருத்துவர் இந்த மாதிரி வந்தால் அவங்களுக்கு நல்லது அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் அது எப்படி நாங்கள் நாலு நாளில் செத்துருவோம் நாங்கள் எப்படி கொடுக்க முடியும் ஒரு டாக்டர் எப்படி கொடுக்க முடியும் எப்படி கொடுக்க முடியாதுல்ல அப்படின்னா நாங்கள் பரவாயில்ல விட முடியாது யார் சார் இது நீதிபதி சொல்லணும் இப்போ டிஐஜி சொல்கிறானே எனக்கு வந்து பரவாயில்ல டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு வந்து சொன்னாங்க இல்லை இனிமேல் அடுத்த பரவாயில்ல நீங்கள் மேலே அப்பீல் போகலான்னாங்க போகாதீங்க நான் வர வரைக்கும் அம்மா இருப்பாங்க அப்புறம் நான் வந்த பிறகு தான் இருந்தாங்க இது எத்தனையோ விலை கொடுத்தோன்னு சொல்லுவோம்ல இது மாதிரி விலை நிறைய எங்கள் வீடு இப்போ எனக்கு அருப்புக்கோட்டையில் வீடு இருக்குன்னா அந்த அருப்புக்கோட்டை வீடு எங்கள் அக்கா இருக்கும் அந்த வீடே பத்து ரூபா ரைட் பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோ மோசம்லாம் நடந்திருக்கு நீங்கள் எனக்கு முன்னாடி மூணு விஷயம் நிற்கும் நிற்கிற முன்னாடி ஒன்று அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிடணும் ரெண்டு முடிச்சுட்டு பூட்டிட்டு ஓடணும் பூட்டிட்டு கிளம்பிடணும் மூணாவது ஏற்று நிற்கணும் மூணாவது தொட்டோம் அதுக்கு நிறைய விலை கொடுத்தோம் அந்த விலை கொடுத்ததுனால தானே இன்றைக்கி நீங்கள் நம்ம முன்னாடி வந்து பேட்டி கொடுத்துருக்கு நான் எடுத்த மாதிரி மற்றவனை எடுக்க சொன்னாலும் அது முட்டாள்தனம் தானே ஏ யோ நீ தான் ஆயிரம் தடவை நீ ஜெயிலுக்கு போவ செய்தியை முதல்ல கொடுக்கணும் கற்றுக்கிறதே நான் அரிசி கடையில் கற்றுக்கிட்டேன் அட்டோஷங்கிற யார் எழுதுனாலும் எழுதக்கூடாது சார்ங்கிறான் நாங்கள் வாங்கின தீர்ப்பு இன்றைக்கு வரைக்கும் அடித்து எந்த தீர்ப்பும் இல்லை மூணு மட கேஸு என் மேலே நாலு கடத்த வழக்கு புடா வழக்கு ஆயுத வழக்கு சாமதான பேத தண்டங்கிறான்ல வீரப்பம் பிள்ளைகள் அப்போ நான் படிக்க வச்சுக்கிறான் தான் ஆரம்பத்தில் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்கிட்ட கேட்டது என் மக கல்யாணத்துக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுனார் முதலாளியும் கொடுக்கக்கூடாது அது மாதிரி தான் விளக்கு மாதிரி அடிப்பேன் அவ்வளோதான் ஹாய் திஸ் இஸ் கார்த்திக் சுப்ராஜ் நான் அருண் மாத்தேஸ்வரன் ஐம் ரவிக்குமார் நான் உங்கள் சாந்தனு பாக்யராஜ் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் யுவராஜ் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கவங்க ஃபைனலி டிவி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபைனலி டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபைனலி டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபைனலி டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாட்ச் அவுட் ஃபுட் அப்டேட்ஸ் ஃபைனலி டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிங்களா லைக் பண்ணுங்க ஏதாவது ஒப்பீனியன்ஸ் ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க